ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ മൈ ചോയ്സ് ബൈ ഫലീല എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൽവയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഹൽവ ഞാനിവിടെ അമൃതം പൊടി വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള സിമ്പിൾ ആൻഡ് വെറൈറ്റി റെസിപ്പീസ് കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ ചുവന്ന കളറിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് എഴുതി കാണും അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ബെല്ലിൻ്റെ പടം വരും അതോട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിൽ മുകളിലുള്ള ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇനിയും പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒന്നും മിസ് ആകാതെ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഹൽവ തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അമൃതം പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ അമൃതം പൊടി നമുക്ക് മക്കൾക്ക് ആറ് മാസം തൊട്ടിട്ട് മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ അംഗൻവാടികളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ന്യൂട്രി മിക്സ് ആണ് ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് അമൃതം പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഹൽവ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ബോളിലോട്ട് നമുക്ക് ഒന്നര കപ്പ് അമൃതം പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ശേഷം നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ എത്രയാണോ പൊടി എടുക്കണം അത്രയും വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് വേണം ഈ ബാറ്ററി ലൂസാക്കി എടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടും കട്ട കട്ടാണ്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പിനാണ് കേട്ടോ ഈ പൊടിയും അതുപോലെ തേങ്ങാപ്പാൽ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശേഷം നമുക്കിത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ചെറിയ ഹോൾസ് ഉള്ള അരിപ്പയിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബാറ്റർ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹൽവ തയ്യാറാകുമ്പോൾ എത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റണോ അത്രത്തോളം അരിച്ചെടുക്കുക എങ്കിൽ നല്ല സൂപ്പ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൽവ നമുക്ക് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാറ്റർ രണ്ട് തവണ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഹൽവ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ബാറ്റർ ഒട്ടും തരയില്ലാണ്ട് വേണം റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് മൈദ അല്പം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതുകൂടെ ഇതിലോട്ട് അരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും മൈദ പറ്റാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം ഗോതമ്പ് പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലോറോ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അരച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി നമ്മൾ ഹൽവ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ബാറ്റർ ഒട്ടും കട്ടയൊന്നും കെട്ടാണ്ട് അതുപോലെ തരിയൊന്നും പെടാണ്ട് നല്ല ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ബാറ്റർ വേണം റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിത് നേരത്തെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ മറന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് അല്പം ബാറ്റർ എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് ഏലക്കാപ്പൊടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് അരച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൽവ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ട ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഹൽവ തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലോട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബാറ്റർ മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ശേഷം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശർക്കരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്നച്ച് ശർക്കര ഇതുപോലെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ടും ഈ ഒരു ബാറ്ററിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശർക്കരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ശർക്കര ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് ഈ ഒരു ശർക്കരയൊക്കെ മെൽറ്റായി വരുന്ന വരെ ഒന്നുകിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അമൃതം പൊടിയൊക്കെ കുറുകി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മിൽമയുടെ നെയ്യാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നെയ്യ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്
ഇനി നമുക്ക് ഈ ഹൽവ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ബോക്സാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ബോക്സിൽ ഞാൻ അല്പം നെയ്യ് തടവിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലോട്ട് നമ്മുടെ ഹൽവയുടെ കൂട്ട് മുഴുവനായിട്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുക ഞാൻ സ്പൂണിൻ്റെ ബാക്കിൽ അല്പം നെയ്യ് തടവിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതുപോലെ ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൽവ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഹൽവ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഹൽവ നല്ല പാത്രത്തിലോട്ട് സോഫ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഹൽവ വായിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പാണ് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അമൃതം പൊടി വെച്ചിട്ട് മക്കൾക്ക് ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അമൃതം പൊടി അങ്ങനെ വിറകി കഴിക്കാനൊന്നും വലിയ ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല ഇതാകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമാവും ഒത്തിരി മധുരമൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹൽവ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ ലൈക്ക് ചെയ്യാം മറക്കല്ലേ കേട്ടോ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു വെറൈറ്റി റെസിപ്പിയുമായി കാണാം താങ്ക്